الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين شمستو برشمشة وتعريف شي محان رب العزات والجلال الدربار بشكر شي جيني آتكي عمدلكي এই চারটি হারাম মাসের অন্যতম একটি মাস তথা শাহরুল্লাহের মুহাররম মুহাররম মাসের এই সালাত এই জুমাতে সাত জুমা আদায় করার উদ্দেশ্যে পবিত্র মসজিদে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই সে বাড়ি পাখির দরবারে হৃদয়ের একান্ত গহীন থেকে পূর্ণ ভালোবাসা এবং তাজিম মিশ্রণ করে তার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অবারিত সাত সালাম বর্ষিত হোক আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব সমগ্র মুসলিম জাতি হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আল্লাহ রাবুল আলমিন যাকে এই দুনিয়ার বুকে মানব জাতির পথ নির্দেশক হিসেবে পথের সন্ধানদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন যিনি শুধু মানুষ নয় মানুষ জিন পশু পাখি তথা সমগ্র বিশ্বলোকের জন্যে যিনি রহমত এবং দয়ার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওমার সাল্লামিন যে হে নবী আপনাকে তো আমি জগৎ সমূহের রহমত এবং দয়ার প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করেছি তো সে আসুন সেই মহান নবীর প্রতি আমরা দ্রুত এবং সালাম পেশ করি পড়ি সাল্লাম মোহতারাম মাজাজ প্রাণপ্রিয় মুসলিম একরাম সম্মানিত সাথী ভাই ও বন্ধুগণ আমরা জানি আল্লাহ রবী ইজ্জাত জালাল আমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমাদের গুণা কাঁচা আমাদের গুণা কাঁচা মোচনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এমন কোন এমন বিভিন্ন মৌসুম এনে দেন বিভিন্ন সুযোগ এনে দেন যেই সুযোগগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে সক্ষম হলে আমাদের পাপরাশিগুলো মোচন হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে আমাদের সম্মান এবং মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে আমরা জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা পাব আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জন্যে আমাদের জন্যে মাঝে মাঝে এ ধরনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মৌসুমগুলো নিয়ে আসেন এই অফারগুলো দেন কিন্তু সৌভাগ্যশালী তো সেই ব্যক্তি যে সেই অফারগুলোকে গ্রহণ করতে পারে সে সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারে আর দুর্ভাগা হতভাগ্য কপাল পড়াত সে ব্যক্তি যার কাছে সুযোগ আসার পরেও হাত ছাড়া করে দেয় 
তার কাছে সুযোগ আসার পরেও গাফলতির নীত থেকে উঠে না গাফলতির ঘুমে সে সময় কাটিয়ে দেয় আল্লাহ যেন এই ধরনের ব্যক্তিদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে গাফলতি থেকে অলসতা অবহেলা থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মামিন প্রিয় বন্ধুগণ এই মহারম মাস আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে আর সেই সুযোগটি হচ্ছে মহরম মাসের দশ তারিখে রোজা থাকা আসুরা এই আসুরার দিন রোজা থাকা আমরা আজকের আলোচনায় এই আসুরা উপলক্ষে আমাদের কি যে করণীয়গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে কি ফায়দা পেতে পারি বা মহরমের দশ তারিখের যে রোজা এখান থেকে মুসলিম বিশ্ব কি শিক্ষা নিতে পারে মুসলিম বিশ্বের জন্য কি শিক্ষণীয় দিক নিহিত রয়েছে আমরা এই দিকটি নিয়ে সংক্ষিপ্তে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই প্রিয় সাহাজী বন্ধুগণ প্রথমে আমরা যে জিনিসটি বলব যে এই মহরমের দশ তারিখের রোজা তথা আসরা রোজা আমাদের পাপরাশি আমাদের গুণাখাতা আমাদের অন্যায় অপকর্মকে মুছে দেওয়ার একটি অপূর্ব সুযোগ একটি গোল্ডেন চান্স আল্লাহ রবুল আলমিন এই এক রোজার মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করে থাকেন আমরা যদি সেই দিনটিকে আসলে সত্যিকারভাবে কাজে লাগাতে পারি এ মর্মে সেই বিখ্যাত হাদিসটি আপনারা জানেন আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি সৈ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে প্রখ্যাত সাহাবি আবু কথাদার রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন সুইদা রসুল আলী ওসাল্লাম তিনি বলছেন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আসুর রোজা থাকলে কি মর্যাদা বা আসুর রোজা থাকলে এর সওয়াব কি এর উপকারিতা কি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন যে আমি এইটা আশা করি বা আমি এই সবের প্রত্যাশা করি যে এই আসুরের দিন রোজা থাকলে আল্লাহ রব আলমিন আমাদের পেছনের এক বছরের গুণাহ মোচন করে দেবেন সুহান আল্লাহ পেছনের এক বছরের পাপ রাশি মোচন করে দেবেন সাথী বন্ধুগণ তাহলে আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হচ্ছে এই মহারম মাসের দশ তারিখের রোজা আমাদের এমন কোন আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে বলতে পারে যে তার জীবনে কোনো গুণা নেই এই কথা বলার অধিক সুযোগ আমাদের কারণে নাই এ অধিকারও নেই কারণ রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াম বলছেন আদম সন্তান সকলেই গুণাগার আদম সন্তান প্রত্যেকেই অপরাধী তবে ওই ব্যক্তি উত্তম ওই ব্যক্তি সেরা যে ব্যক্তি গুণা মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে তোবা করে নেই পাপরাশি মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই প্রিয় ভাইয়ের আমার সেই ক্ষমার একটি সুযোগ হচ্ছে এই মহরম মাসের দশ তারিখের রোজা তবে রোজা থাকতে হবে একটি নাকি দুইটি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি একটি রোজা থেকেছেন তবে বলেছেন যে আমি যদি বেঁচে থাকি আগামী বছর আমি দশ তারিখের পাশাপাশি নয় তারিখেও রোজা থাকব দশ তারিখের পাশাপাশি নয় তারিখেও রোজা থাকব এই জন্যে আলমগুর বলেছেন যে মহরমের সাথে সাথে আমাদের উচিত 
নয় তারিখে রোজা থাকা অর্থাৎ নয় এবং দশ এই দুই দিন রোজা থাকা কোনো কারণে যদি নয় তারিখে রোজা রাখা সম্ভব না হয় তাহলে আমাদের করণীয় হবে দশ তারিখে এবং এগারো তারিখে রোজা থাকা অর্থাৎ মহরমের দশ তারিখের আগের একদিন অথবা এর পরের একদিন এটা আরেকটি কারণ রয়েছে এই দুই দুই দিন রোজা থাকার কারণটা কি প্রিয় বন্ধুগণ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে এই রোজাটা কিভাবে আসলো এই দিনটিতে আল্লাহ সুবাহন তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অহংকারী সবচেয়ে বড় জালিম অত্যাচারী শাসক ফিরাউনের কবল থেকে আল্লাহর নবী আল্লাহর সম্মানিত রাসুল মুসা আলী সাদাম এবং তার অনুসারীদেরকে সে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে শাসকের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং সে অত্যাচারী শাসক এবং তার দল বলকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন মেরেছিলেন যেটা মানব জাতির সামনে একটি স্পষ্ট উদাহরণ হয়ে থেকে যাবে যে যে বা যারাই জুলুম অত্যাচার করবে মমিনদেরকে কষ্ট দেবে তাদের পরিণতি সেই ফেরাউনের মতোই হতে বাধ্য তাদের সেই কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে যে পরিস্থিতিতে পড়েছিল ফেরাউন এবং তার দলবল প্রিয় সাধু বন্ধুগণ যা হোক আমরা একটু পরে আসছি এই বিষয়ে তাহলে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একটি রোজা থেকেছেন কিন্তু দুইটি রোজা থাকার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং আশা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এর আরেকটি কারণ হচ্ছে যেহেতু মুসা ইসলামের অনুসারী তথা ইহুদিরা এই একটি দিন রোজা থাকে তো নবী একরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন যে তোমরা মহরমের একদিন মহরমের দিন আশুরার দিন রোজা থাকো দুইটা সাথে বন্ধুগণ তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই রোজা একটি নয় আমাদেরকে রাখা থাকা উচিত দুইটা তবে আলমগুন বলেছেন কোনো কারণে যদি কেউ দুইটা রাখতে না পারে বিশেষ কোনো অজুহাত থাকে অজর থাকে সে যদি একটিও রাখে শুধু আসলে একটি রোজা থাকে ইনশাআল্লাহ তালা সমপরিমাণ সোয়াব সে অর্জন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ কোনো অসুবিধার কারণে যদি হয়তোবা নয় তারিখ রাখতে পারল না শুধু দশ তারিখে রাখল অথবা এগারো তারিখে রাখতে পারল না শুধু দশ তারিখে রাখল অর্থাৎ একটি রোজা থাকল আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহন তালা একটির বিনিময়ে তার পেছনে এক বছরের গুণা মোচন করে দেবেন সাথে বন্ধুগ তাহলে এই মহরমের অন্যতম একটি মহরমের আসুরার অন্যতম একটি ফায়দা হলো আমাদের পেছনের এক বছরের গুণা মোচন হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই গুণাগুলোকে পাপগুলোকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবেন এখানে একটি মাসলা উল্লেখ করা দরকার যে এই যে গুণা মোচনের কথা বলা হয়েছে এটা আসলে কোন ধরনের গুণা গুণা তো দুই প্রকার সগিরা গুণা কবিরা গুণা বড় পাপ আর ছোট পাপ তো এই মহরমের এই রোজার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা কি আমাদের বড় ছোট সব গুণা মোচন করবেন নাকি শুধু ছোটগুলো মোচন করবেন এই বিষয়টি নিয়ে ওরা আমাদের মাঝে কিছুটা দেমত দেখা যায় অনেকে বলেছেন যে ছোট বড় সব গুণা মোচন হয়ে যাবে তবে আরেক দল আলেন বলেছেন যে এর দ্বারা আল্লাহ সুবাহন তারা ছোট গুণাগুলো মোচন করবেন তবে বড় গুণা যেগুলো সেগুলোর জন্য আলাদাভাবে তবা করতে হবে বড় পাপগুলোর জন্য আলাদাভাবে কি করতে হবে তবা করতে হবে যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় শুনেছি বা হাদিস পড়েছি 
আরাফার একটি রোজার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পেছনের এক বছরের এবং সামনের এক বছরের গুনাহ মোচন করবেন ওই রোজার ক্ষেত্রে একই কথাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দ্বারা সগীরা বা জীবনে ছোট ছোট গুনাহগুলোকে মোচন করে দেবেন বড় গুনাহ যেন আলাদা ভাবে তওবা করতে হবে আমরা যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের গুনাহগুলোকে মোচন করে দেন এই ক্ষেত্রে একই কথা অর্থাৎ সগীরা গুনাহ ছোট গুনাহগুলো মোচন হবে বড় গুনাহগুলো মোচন হবে না এটা যেন আলাদা তওবা করতে হবে উমরা করলে পিছনের গুনাহ মোচন হয়ে যায় এভাবে ওই একই কথা অর্থাৎ ফজিলত যে সমস্ত আমলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে এর দ্বারা জীবনের গুনাহ মোচন হয়ে যায় এগুলো মূলত ছোট গুনাহগুলো মোচন হয় বড় গুনাহর জন্য কি করতে হবে তওবা করতে হবে আলাদাভাবে এটার জন্য তওবা করা জরুরি তো প্রিয় বন্ধুগণ যাই হোক মোট কথা আমাদের জীবনে ছোট গুনাহগুলো যদি মোচন হয় এটাও কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য বড় একটা প্রাপ্তি ঠিক না বেটি আর আমরা বড় গুনাহ যেগুলো রয়েছে কবির গুনাহ রয়েছে সেগুলোর জন্য আলাদাভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করব আল্লাহর কাছে আমরা কান্নাকাটি করব সে অন্যায়গুলোকে পরিত্যাগ করব এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে নেব যার কখনোই জেনে বুঝে কোনো ধরনের পাপে আমরা লিপ্ত হব না এইভাবে শর্ত সাপেক্ষে আমরা যে শর্তগুলো খেয়াল রেখে তো অবাক করি আল্লাহ রবুল আলমিন বড় গুণাগুলোকেও মোচন করে দেবেন গুণার পরিমাণ যত হোক না কেন গুণার পরিমাণ যত বেশি হোক না কেন যত বড়ই পাপ পাপ হোক না কেন আল্লাহ রবুল আলমিন তোবার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার গুণাকে মোচন করে দেবেন ওয়াদা করেছেন তাই প্রিয় বন্ধুগণ আমরা নফল এবাদ করার করে আমরা আমাদের ছোট গুণাগুলোকে মোচন করে নেব এবং বেশি বেশি তোবা ইস্তেফার করে আমাদের ছোট গুণ বড় গুণাগুলোকে আল্লাহ কাছে আমরা মোচন করে নেব মোট কথা একজন মুসলিম তার মধ্যে যেন কোনো পাপ না থাকে এই জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে কিন্তু একজন মানুষ কখনোই পাপ থেকে মুক্ত থাকবে না থাকতে পারে না তার মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়েই যায় এই জন্য সদা সর্বদা আমাদেরকে ইস্তেফার অব্যাহত রাখতে হবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দিনে তিনি সত্তর বার তওবা ইস্তেফার করতেন অন্য বর্ণে আছে একশো বার ইস্তেফার করতেন তিনি বলেছে আল্লাহি নফল এবাদ গুলো করতেন সেই সাথে ইস্তেফারও করতেন তাই আমাদের করণীয় হবে এই নফল রোজাগুলো নফল নামাজ এবং তার সবকা অন্যান্য যে সমস্ত ইবাদত বন্দিকে রয়েছে সেগুলো আমরা তো করবই আমরা ওমরা যাব মক্কায় যাব নফল ওমরা আদায় করব এগুলো আমরা করব সেই সাথে আমরা আল্লাহ সুবাহন তার কাছে ইস্তেফার করব তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব এর মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের পেছনে ছোট এবং বড় সব গুণগুলোকে মোচন করে দেবেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে খাঁটি তৌবাকারী হিসেবে কবুল করেন আল্লাহ মামিন মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তোবা করে আমাদের গুণাগুলোকে মোচন করিয়ে তারপরে মৃত্যুবরণ করতে পারে আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন সাথী বন্ধুগণ তাহলে আসুরার অন্যতম শিক্ষা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের গুণামোচনের একটি মাধ্যম হবে এই মহারম মাসের দশ তারিখ সে সাথে নয় অথবা এগারো তারিখে এই দুটি রোজার মাধ্যমে দুই নম্বর শিক্ষা সাথী বন্ধুগণ দুই নম্বর শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বের অগণিত মুসলিম আদম আলি সাদাম থেকে নিয়ে কামত সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যত মুসলিম এই পৃথিবীর বুকে থাকবে ছিল আছে সকল মুসলিম একটি সুতায় গাথা রয়েছে তাদের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন রয়েছে তারা একে অপরের ভাই ইন্নামিন গুণ হচ্ছে পরস্পরে ভাই তার বাড়ি তার ঘর তার ভাষা তার সংস্কৃতি তার অঞ্চল যেই হোক না কেন উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম ইতিহাসে সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ রয়েছে সমস্ত মানুষের সমস্ত মমিনগণ একটি সূত্রে বাধা বাধা রয়েছে আসলে থেকে সে শিক্ষাটা পায় কিভাবে দেখেন হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস মুসা আলি সালাম আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন 
কিন্তু আজকে আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে এসে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর শুক্রিয়া আদায়ের জন্য আজকের দিনে আমরা সেই রোজা পালন করছি এটা তারা কি বুঝে গেল যে সেই সময় নবীনদেরকে কষ্ট দিয়েছিল অত্যাচারী শাসক তাদের এবং আল্লাহ সুবাহ তারা মমিনদেরকে রক্ষা করেছিলেন অত্যাচারী শাসকদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তো একটা বিশাল একটি ঘটনা সেই ঘটনাকে স্মরণ করে আজকে আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ কৃতজ্ঞতা আদায় করে রোজা রাখছি এবং সে ঐতিহাসিক ঘটনাকে আমরা আলোচনা করছি স্মরণ করছি আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি এটা তারা কি বোঝা গেল মুমিনদের সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক সময় কোন ব্যাপার নয় যুগ পরিক্রমাই ইতিহাসের যত দূর আমরা অতিক্রম করি না কেন আমাদের মাঝে সম্পর্ক সব সময় অটুট থাকবে মুসা সালামের ঘটনা আমাদেরকে সেই কথাই স্মরণ করে দিচ্ছে আসুর আমাদেরকে সেই শিক্ষায় প্রদান করছে প্রিয় সাথে বন্ধুগণ এই আসুরা থেকে আরেকটি শিক্ষা মমিনগণ একে অপরকে ভালোবাসবে মমিনগণ একে অপরকে ভালোবাসবে একে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হবে অন্যের সুখে আনন্দিত হবে এটি হচ্ছে ইমানদার বৈশিষ্ট্য মমিনগণ একছে মমিনগণ হচ্ছে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এবং একে অপরের প্রতি স্নেহ মমতা সুসম্পর্কের দিক দিয়ে একটি দেহের মতো শরীরে একটি অঙ্গে যদি আঘাত লাগে একটি অংশে যদি ব্যথা অনুভব হয় তাহলে যেন সারাটা শরীর যেভাবে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে যায় অনুরূপভাবে মমিনগণ একটি দেহের মতো কোনো এক জায়গায় আঘাত লাগলে সমগ্র মমিনগণ পৃথিবীর সর্বস্তরে মমিনগণ সেই ব্যথায় ব্যথিত হন সকলেই সেই ব্যথা অনুভব করেন এটি হচ্ছে ইমানি ভ্রাতৃত্ব ইমানি ভালোবাসা এবং মহাব্বত প্রিয় বন্ধুগণ আসুরা থেকে আমরা সেই শিক্ষাটাই পাচ্ছি সেই তৎকালীন হাজার হাজার বছর আগের মমিনগণ আল্লাহ সুবহান তালা তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন তার কারণে আজকে আমরা খুশি হচ্ছি তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল আজকে এসে আমরা সেই কষ্টে আমরা তাদের সাথে সমবেদনা এবং একাত্মতা প্রকাশ করছি এটি মুসলমানদের মাঝে একটা পারস্পরিক ভালোবাসা বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব বোধে স্মরণ করিয়ে দেয় তার একটি শিক্ষা হচ্ছে যে মুসলমানগণ একে অপরের সাথে ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের মধ্যে একতা একতাবদ্ধ রয়েছে তারা এক অভিন্ন সত্তার মতো একটি দেহের মতো এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় এই সম্পর্ককে এই সম্পর্ক নষ্ট হয় না এটা ভ্রাতৃত্ব এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কেটে যায় না বিচ্ছিন্ন হয় না বরং কেমন পর্যন্ত এই ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন টিকে থাকবে অটুট থাকবে আসলা থেকে আমরা সেই শিক্ষায় গ্রহণ করতে পারি সাথী বন্ধুগণ আরেকটি বিষয় আমরা দেখব যে মমিনগণ একে অপরে যেমন ভাই এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ঠিক তদ্রূপ এদের থেকে সাধারণ মমিনদের থেকে সেরা মমিন কারা ছিলেন আম্বিয়ার আলাহ ইসলাম তারা একে অপরের প্রতি আরও বেশি সহমর্মী একে অপরের প্রতি আরও বেশি দরদ রাখতেন ভালোবাসা পোষণ করতেন সাধারণ ইমানদার থেকেও বেশি এই জন্য রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করলেন হিজরত করার পরে তিনি দেখলেন ইহুদিরা এই মহরমের দশ তারিখে রোজা থাকে তখন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জবাবে কি বললেন যে নাহনু আহাক্কু বে মুসা মিনকুম যে তোমরা মুসা কে আল্লাহ সুবাহ ফের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বিধায় খুশি প্রকাশ করছ আনন্দ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা আদায় যে রোজা থাকছো অথচ আমরা আমরা যারা মুসলিম আমরা তো মুসার বিষয়ে তোমাদের থেকে বেশি হকদার মুসা আল ইসলামের ব্যাপারে হে উহুদিগণ তোমাদের থেকে আমরা বেশি হকদার এবার তিনি ফাঁসামি এরপরে প্রিয় নবী সাল্লাহ নিজের রোজা থাকলেন এবং মমিনদেরকে রোজা থাকার আদেশ করলেন এখান থেকে কি শিক্ষা পেলাম যে নবীগণ একে অপরের প্রতি আরো বেশি সহমর্মী একে অপরের প্রতি আরো বেশি সুসম্পর্কের অধিকারী 
এই জন্য মুসা আলাই সালামের তিনি একজন রসুল ছিলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ রসুল ছিলেন কিন্তু সেই নবীর কারণে আমাদের নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি করলে তিনিও ব্যথিত হলেন এবং তার মুক্তিতে আল্লাহ নবী সাল্লাহ নিজেও আনন্দিত হলেন এবং এটাকে সম্মান এই দিনটিকে সম্মান প্রদর্শন করার আশাবাদ ব্যক্ত করলেন এবং তিনি রোজা থাকলেন রোজা থাকার আদেশ করলেন এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে সাধারণ মোমিন গম একে অপরের প্রতি যেভাবে ভালোবাসা এবং ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ বিশেষ করে আম্বিয়াল ইসলাম আল্লাহ রসুল গুণ তারা একে অপরের প্রতি আরও বেশি সহমর্মী একে অপরের প্রতি আরও বেশি ভালোবাসার গভীর বন্ধনে আবদ্ধ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আসুরার দিনে রোজা থাকা থেকে সেই কথাটাই প্রমাণিত হয় সম্মানিত উপস্থিতি প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ এভাবে করে যদি আমরা দেখতে যাই এই মহরমের এই আসুরা থেকে আমাদের জীবনে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে অনেক দিক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি দিক হচ্ছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন মমিনদেরকে যুগে যুগে কালে কালে অত্যাচারী অত্যাচারী অত্যাচারীদের থেকে হেফাজত করেন নবীগণ যখনই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন দাওয়াত শুরু করলেন তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে গেল তার নিজের পরিচিত মুখগুলো তার আত্মীয় স্বজনের আত্মীয় স্বজনের প্রিয় মানুষগুলো তাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের বিরোধিতা বিরোধিতায় শুরু শুরু করে বিরোধিত শুরু করে দিল কি আগের যুগে যত নবী এবং রসুল আবির্ভূত হয়েছিলেন সমস্ত নবী রসুলের বিরোধিতা করেছিল তাদেরই স্বগত্রিয় লোকজন তাদেরই পরিচিত চেনা মুখগুলো তাদেরই আত্মীয় স্বজন তারাও কিন্তু বিরোধিতা করেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তারাই কিন্তু অগ্রগামী ছিল তারাই অগ্রগামী ছিল কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমের দিন কি তারা কি থামিয়ে দিতে পেরেছে আল্লাহর দাওয়াত কি তারা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে সক্ষম হয় নাই মুসা আলি সাল্লামকে তারা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য তার দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্র করেছিল আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের ষড়যন্ত্রকে ধুলোই মিশিয়ে দিয়ে মানবতার সামনে একটি স্পষ্ট শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে রেখে দিলেন একটি ইতিহাস রচনা করলেন ঠিক একইভাবে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তার চাচা আবুল আহাব সবার আগে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের গায়ে আঘাত করলেন আঘাত করল তার অনুসারী যারা তারাও রসুল করিম সাল্লামের পদে পদে বাধা সৃষ্টি করল কাফের মুশ্রিকরা অসংখ্য অগণিত যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নেমে আসতে বাধ্য করল তার শরীরে আঘাত করল তার দন্দান মোবারক শহীদ করল তাকে রক্তাক্ত করল তাকে পাগল কবি তাকে গণ ইত্যাদি উপাদে দিয়ে মানব সমাজে তাকে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল কিন্তু এত চেষ্টার পরেও আল্লাহর নবীর দাওয়াত কি থেমে গেছে আল্লাহর নবীর দাওয়াত থেমে যায় নাই বরং আরও দ্বিগুণ বেগে বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে প্রায় চোদ্দশো বছর হয়ে গেল প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামের অনুসারী সংখ্যা কত প্রিয় ভাইরা আমার দেখুন আসলে যারা ষড়যন্ত্রকারী তারা কখনোই সফলতা অর্জন করতে পারে না সাময়িকভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সত্যের বিজয় একদিন হবেই হয়তো বা সাময়িকভাবে কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলেও সময়ের ব্যবধানে সত্য একদিন বিজয় হবে আল্লাহর দিন বিজয় হবে বর্তমান বিশ্ব আমাদের সে কথাই প্রমাণ দিচ্ছে আজকে যদিও আমরা মুসলমানগণ বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচারিত হচ্ছি নির্যাতিত হচ্ছি চতুর্দিকে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে মুসলমানগণ আজকে বিভিন্নভাবে পশ্চাৎপদতায় রয়েছে মানুষগণ মুসলমানগণ আজকে খুব দুর্বল অবস্থায় রয়েছে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দিনকে আবার আবারও বিজয় করবেন মুসলমানদের হাতে এবং সারা বিশ্বে নেতৃত্ব আসবে এবং মুসলমানগণ আবার সারা বিশ্বকে সত্য এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে পারবেন তবে সত্য হচ্ছে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত 
নিজেরা পরিবর্তন না হব আমাদের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম না হব আল্লাহ রাব আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করবেন না আল্লাহ সুবাহ আমাদের সাহায্য করবেন শর্ত হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদেরকে আগে পরিবর্তন হতে হবে আল্লাহ রাব আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কি বলেছেন আল্লাহ রাব আলমিন বলছেন আমাদের ভিতরে অসংখ্য পাপাচারিতা রয়েছে আমরা জুলুম নির্যাতন করে চলেছি আমরা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে চলেছি আল্লাহ দ্রোহিতা লিপ্ত রয়েছি এই অবস্থা আল্লাপাক আমাদেরকে সাহায্য করবেন না হ্যাঁ আমরা যখন আল্লাহ সুফান তার আদেশকে বাস্তবায়ন করব আল্লাহর হুকুমকে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করব আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করব কোরআনের আইনকে বাস্তবায়ন করব আল্লাহর বিধানকে আমরা নিজেরা ব্যক্তি সমাজ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করব আল্লাহ রব আলমিন আমাদের প্রতি রহমত এবং করুণার বর্ষণ করবেন তিনি আমাদেরকে বিজয় দান করবেন আমাদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবেন একটি বাগানকে যেভাবে একটা বাগান একটা বাগান সেই বাগানকে যদি একদল মালিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সেই মালিরা যদি সেই বাগানের যত্নে অবহেলা করে তাহলে সেই গাছগুলো যেভাবে শুকিয়ে যায় ফুল ফুটে না ফল ধরে না ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই বিশ্ব পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই বিশ্বে ন্যায় ইনসা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা যখন অলসতা করেছি অবহেলা করেছি যার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে এই দায়িত্ব দিয়েছেন আজকে পৃথিবীর নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে কাফের মুশ্রেকদের হাতে ঠিক না বেটি আজকে পৃথিবীটা কে পরিচালনা করছে কাফের মুশ্রেকরা পরিচালনা করছে কারণ আমরা অলসতা করেছি বাগানে যথার্থভাবে আমরা কি করি নাই পরিচর্যা করি নাই আমরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি নাই সেই বাগানকে আমরা সে অলস মালিকদের হাতে তুলে দিলে বাগানের যে অবস্থা হয় ঠিক বর্তমান বিশ্বের সেই অবস্থা হচ্ছে সেই পরিবর্তে নতুন মালি নিয়োগ দেওয়া হয় যারা সত্যিকার অর্থে বাগান পরিচর্যা করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিশ্বকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে যারা সত্যিকার অর্থে পরিশ্রম করে এবং বিশ্বকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করে আমাদের অলসতা অবহেলা হচ্ছে এর মেন কারণ আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে অন্যতম কারণ কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি তার ইমান মুমিনদেরকে এবং তার বন্ধুদেরকে তিনি বিজয় করেন মুসা আল ইসলামের ঘটনা থেকে সেটাই আমরা প্রমাণ পাই হ্যাঁ সবচেয়ে বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে অহংকারী এবং ঘোরত্র দুশ্মন অত্যাচারী শাসক সে যখন এই অন্যায় করেছিল এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে পরাভূত করে সত্যের বিজয় দান করেছিলেন আশুরা থেকে আমরা সেই শিক্ষাটাই অর্জন করতে পারি সর্বশেষে আমরা আরেকটি শিক্ষার কথা বলবো যেটি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করতে হবে এবারতের ক্ষেত্রেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি মুসার মুসার ইসলামের এই মুক্তির দিনে রোজা থেকেছেন তিনি চাইলে পারতেন যে একটি রোজা থেকেই শেষ করবেন কিন্তু তিনি বলেছেন যে সোমিয়মলা আশুরা ও খালিফ ফিহিল ইহুদ যে তোমরা রোজা আশুরের দিন রোজা থাকো এবং ইহুদিদের বরখিলাফ করো ইহুদিদের মতো ইহুদিদের সাথে দ্বিমত করো ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণে প্রতিযোগিতা করছি কিভাবে তাদের তাদের অনুসরণ করা যায় তারা কিভাবে কি করছে তাদের সকল ক্ষেত্রে আজকে তাদের অনুসরণ করা বা তাদের পথে চলাটাকে আমরা আমাদের জীবনের উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছি করে নিয়েছি কথা ঠিক নাম ঠিক প্রিয় ভাইয়ের আমরা দেখেন সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অঙ্গন সাংস্কৃতিক অঙ্গন শিক্ষা অঙ্গন বিচারণায় সব ক্ষেত্রে ওই ইহুদি খ্রিস্টানদের দেওয়া নিয়ম নীতিগুলোকে যেন আমাদের অনুসরণ নীতিতে পরিণত করেছি অথচ আল্লাহ সুফান তালা সুরত ও ফাতিহার মধ্যে আমাদেরকে বারবার শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা বারবার প্রতিদিন সেটা অসংখ্যবার উচ্চারণ করে থাকি আমি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই পথ দেখায় না 
তোমার গোস্বা ভাজন ইহুদি সম্প্রদায় যে রাস্তায় গিয়েছে সেই পথে তুমি আমাদেরকে নিও না তোমার সেই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় তথা খ্রিস্টানরা যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছে সেই রাস্তায় তুমি আমাদেরকে নিও না এই কথাটা আমরা ডেলি মুখ দিয়ে বলছি কিন্তু বাস্তব জীবনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আমাদের ব্যক্তি জীবনে যদি তাকালে ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ দেখা যায় ঠিক না বেটি আমাদের স্ত্রী পরিবার তাদেরকে আমরা ওদের ঢঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমাদের রাষ্ট্রীয় কালচার তাদের মতো করে আমরা সব কিছু সাজিয়ে নিয়েছি আমাদের শিক্ষাঙ্গন তাদের মতো করে আমরা পরিচালনা করছি বিচারালয় তাদের দেওয়া বিচার তাদের দেওয়া আইন কানুন দিয়ে আমরা বিচার করছি তাহলে আমাদের মুখের কথার সাথে বাস্তবে কোনো মিল নেই অথচ একে এই আসল থেকে আমরা এটাই শিক্ষা পাই যে আমাদেরকে তাদের বিরোধিতা করতে হবে রোজা থাকার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে ওরা একটা রোজা থাকে আমরা দুটা রোজা থাকবে কথা বোঝা গেছে কিনা প্রিয় ভাইয়ের আমার আসুন মহরম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি বিশেষ করে মহারম আসরা থেকে আমরা শিক্ষাগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগাই তবেই প্রকৃতপক্ষে সে আসরা রোজা সার্থক হবে আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করে আল্লাহ রহিম